Hi, today I'm going to teach you how to make chocolate cream cheese cookies. So ito semi homemade kasi ang gagamitin natin na mix is yung ready-made na, which is Duncan Hines brownie mix. So ingredients natin para sa ating chocolate cream cheese cookies ay 1 box ng Duncan Hines brownie chewy fudge mix, 2 eggs, half a cup of the one third cup ng sugar. We need walnuts. Pero optional ang walnuts. If you don't like walnuts, pwedeng tanggalin nyo. Or you can use other nuts. We need semi-sweet chocolate chips. And one package ng 8 ounces na cream cheese. So, bago tayo magsimula mag-mix, ipapreheat muna natin yung ating oven sa tamang temperature. Okay, so 350 and bake. So, this yeah. is our cream cheese. Yung isang box ng cream cheese. Room temperature na siya. Tiki cream natin siya ngayon. So, fluffy na yung ating cream cheese. I-add natin yung ating sugar. And then, i-mix natin siya ulit. So, mix na yung ating cream cheese and sugar. Ngayon, Isa-set aside muna natin to. Mamaya natin siya gagamitin. Maghahalu-haluin lang natin yung ating brownie mix. Yung ating eggs. Saka yung ating oil. And then, with the use of a wooden spoon, hahaluin lang natin siyang maigi hanggang maging well mixed. So, about 50 strokes. After about 50 strokes, ito na yung ating mixture. So, what we're gonna do with this is, alisin muna natin siya sa bowl. And then, ilalagay natin siya sa isang pan or cookie sheet. So, I'm gonna press it sa ating cookie sheet. Ilagay ko na sa pan yung aking uh, Okay, mixture ngayon. Kaya ko siya nilagay dito is kasi kailangan natin siya i-shape into balls. Ngayon, para ma-assure na halos pare-pareho yung size ng ating cookies, ang gagawin ko sa kanya is hahatiin ko. Yan, so, nakap ko na yung ating mixture. Ngayon, ang gagawin natin sa kanya, si-shape na, na natin siya into balls. So, kuha tayo ng isang piece. And then, we will roll it into a ball. Tapos, medyo flatten natin siya ng konti. Tapos, ilalagay natin sa isang cookie sheet or sa pan na merong parchment paper. Gagawin lang natin to sa lahat ng ating cookie mixture hanggang maubos siya. So, half ng cookie ko, so half ng ating mixture, iro-roll ko sa walnuts. Kasi yung mga anak ko ayaw nila ng may nuts sa brownie nila or sa cookies nila. So, yung iba, para sa akin o para dun sa mga gustong kumain ng may nuts. Ayan. So, lalagyan lang natin siya. 
Then, ilalay natin ulit sa ating pan. Ang gagawin natin is, we're gonna make a well sa center ng ating cookie. So, ito yung dulo ng aking uh, wooden spoon. Nilagyan ko lang siya ng um, cling wrap or plastic wrap. And then, yun ang gagamitin natin para makagawa tayo ng buta sa gitna. So, we're not going all the way through sa ating cookie, but mga halfway through siguro. So, parang gumagawa lang tayo ng well sa gitna niya. So, ito yung ating cream cheese and sugar mixture. Ngayon, I have here a small uh, Ziploc bag. Ngayon, ilalagay natin yung ating cream cheese mixture sa loob. Kung meron kayong piping bag, you can use the piping bag. But since nasira yung piping bag ko, ito nalang gamitin ko. So, I'm gonna zip it. And then, papupuntahin natin sa isang dulo yung ating cream cheese and sugar mixture. And then, gugupitan natin yung dulo niya ng maliit na butas. Enough lang para makalabas yung ating cream cheese mixture. So, ang gagawin natin, lalagyan natin, or if you feel natin yung ating uh, well na ginawa sa gitna ng ating cookies with our cream cheese. And then, nalagyan natin ng isang chocolate chip or semi-sweet chocolate chip sa gitna niya. Yan. And then, we're ready to put our cookies sa ating oven. Ayan. Mainit na yung ating oven. Ready na tayo lagay yung ating cookies. So, lagay natin sa middle rack. And then, intayin natin siya maluto. So, babalikan natin siya. It's been about 12 minutes. Kasi pwede na yung ating cookies. So, tanggalin na natin siya sa oven. And then, isarang naman natin yung mga susunod na batch. Alamigin natin to completely before tatanggalin natin sa ating pan. Set aside muna natin. So, ito na yung ating cookies. Malamig na siya at pwede na siya ihain. O, di ba ang ganda niya tingnan? Ito rin, pwede niyong ipamigay during the holidays or pambaon ng mga bata sa school. At pwede rin naman na pang merienda nila pag galing nila sa eskwela. O, di ba super simple lang yung mga ingredients natin. Ang dali din yung gawin. Sana try nito ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa